，啥扎龙和如意压根儿不是青梅竹马。我说他俩的感情好像只停留在念两句诗上的，原来是因为原著中的如意和扎龙压根儿就没有青梅竹马的关系在。他俩的关系啊，就像隔壁《甄嬛传》里说的那样，扎龙一开始没想着跟如意恩爱无比，如意呢也不知道自己要嫁的扎龙究竟是个什么样的男人，所以他俩有时候像塑料夫妻，那不是没有道理的。婚前不是特别熟，婚后呢，扎龙觉得郎化和高希月他们虽然样样出挑，可总让自己有一种疏离的感觉，于是就慢慢的跟善良又古怪精灵的如意谈起了恋爱。而如意做事滴水不漏，从前根本就让人挑不出错来，甚至郎化在先帝葬礼上晕倒，高希月说错了话，那都是如意解决的。只可惜他越是恭敬，越是滴水不漏，郎化就觉得他真是心机深沉。难道他才算计本宫的皇后之女？据说之前在前里的时候，郎化还听如意的劝呢。不过扎龙和如意并非青梅竹马，这还不是最颠覆的事情。最让人难以置信的是，白蕊姬曾经是老巫家的人。剧中白蕊姬出现之后，大家只知道她是南府招进来的人，而且呢，这人幼年时在南方学艺，跟京城没什么勾连。实际上，在原著中，白蕊姬是雍正八年时乌拉那拉家送进宫的。虽说当时很多家族都送了人来，但白蕊姬进宫这事儿啊，是宜修点了头的。所以，在他上位之后，宫里人都觉得原来的皇后给自己侄女留了人。如意又暗地里培养了白蕊姬，甚至认为她想要把白蕊姬扶上位，好为自己以后的争宠埋下伏笔，甚至以为海兰就是下一个小琵琶精。如意是要在后宫扶持更多人上位，然后巩固自己的势力。也因此呢，如意还一头雾水呢，就被金玉言当场攻击。后来他自己有嘴也说不清，只能任由郎化他们误会着。估计就是当年宜修没顾得上他，所以就被嬛嬛捡了漏。只不过这个白蕊姬啊，其实没有剧中那么笨。如意被诬陷害皇子的时候，他一开始也恨如意害了自己的孩子，当场怒极攻心，上去给了如意两个耳光。但后来却在太后面前说，这事儿的确证据齐全，可就是因为什么都有，反而让人疑心。而太后在那个时候刚刚去见了即将去冷宫的如意。没错，如意去冷宫之前，除了像剧中那样见了扎龙，还换上宫女的衣服，被太后叫了过去。太后见了他，先是说他不愧是老巫家的人，又告诉他有人给他送了有毒的糕点。至于检验方式，自然就是他自己一直养着的那个猫。太后说自己之所以下一直把他关进冷宫，是因为外面太多人想害他，与其这样，倒不如直接废了他，让他在冷宫中活下来。如意还想求太后保全自己，可她老人家却说了句“万事靠自己”。太后这么做呀，也不是为了保全如意，而是为了平衡后宫。别人只要越搓磨如意，就说明她越重要。只有留着她，两方权衡，自己才能永享富贵。真不愧是上届宫斗冠军，脑子确实好使。只可惜啊，他这个儿子有点太拉垮了吧？臣妾会让皇上高兴的。原著中扎龙不能见人的癖好竟然这么多。剧中的扎龙因为听信了钦天监说的父子相克，加上自己的身体呢确实在乏力，所以非常心急。江玉斌又不给他喝鹿血酒，这才有了魏延婉为了争宠给扎龙喝鹿血酒的事儿。然而实际上在原著里，这事儿描写的更仔细，也更不能播。原著中，如意去侍寝的时候，扎龙忽然发现自己的身体好像不太行了。从那以后呢，就非常不高兴。吃饭的时候也特意吃起了鹿肉这种可以强身健体的东西。本来是没啥，但魏延婉开始搞幺蛾子了。某天，容佩告诉如意，有孕的金玉言在挑选乳娘了，而隔壁没有身孕的魏延婉也挑了几个乳娘。那如意这就好奇了呀，她没孩子挑乳娘干啥？结果一问才知道，别人补身体喝牛奶，扎龙补身体喝人。嗯。不过也不是直接喝，是要兑成奶茶入口的。如意得知此事，直接就是一个干呕啊！紧接着再细细追问下去，原来扎龙与此同时还吃了大量强身健体的药，还喝新鲜鹿血酒。等如意带着绿豆汤赶到永寿宫之后，一问王禅才知道，扎龙已经连干了四碗鹿血酒。如意在门外听着里面的嬉戏声，过了许久才让人出来。结果一开门，如意都震惊了。加上魏延婉自己，屋里一共出来了五个妃子。如意当场用护甲顶着魏延婉的下巴问他：“这几天扎龙是不是都经历了这么个流程，最后才歇下？”魏延婉当场就怂了呀，十分羞愧的回了个是。如意听他这么回答，直接让人去静室房祭档。这个举动呢，让他们几个妃子羞得不行，也顺带激出了在屋里睡觉的扎龙。只能说，幸亏原著中的如意并不是剧中只爱少年郎的他，扎龙这个脾性呀，压根就不配。这段呢，许是因为。尺度太大，所以最终遭到了删减。不过这《如意传》里的孙大应又上哪去了呢？《如意传》版孙大应为啥被删了？原著中有这么一个人，既像是小韩相见，但更像是孙大应，是这么一回事啊。书中啊有个人物，并没有出现在剧中，这人呢也来自蒙古，而且和玉妃那个部落是对家。这个炫嫔进宫之后，本应该跟玉妃打起来的。要是按照长相来说的话，她长得好看还冷淡。
肯定能赢得过玉妃，但因为他之前也有个未婚夫，所以无心争宠。他未婚夫呢还活着，只是因为离得远，俩人不能相见。不过呀、啊，这事儿问题不大，毕竟皇家还有木兰秋显呢。身为蒙古人的炫品，肯定也要跟着去，到时候就能撕毁撕毁了。他跟自己初恋这次私会，正是在剧中永琪遇刺那集。当时的设定是玉妃联系人刺杀永琪，并且呢要把这个脏水泼到韩布身上。原著中是如意带着永琪出来迎面，看见营帐后面一个硕大的黑影。本来工人还怀疑是遇到了熊呢，结果如意仔细一看，嘿，是有人私会呀。他还以为是宫女和侍卫呢，谁知会是炫品跟一个陌生男人，而且被抓捕之后，炫品那个人呢还很硬气，这份硬气正是隔壁孙答应没有的呀。如意问炫品跟人私会是不是不想要命？结果那男的还问这谁呀？炫品更硬气，先说这是仇人的妻子，紧接着直接头一扬，反问如意自己撞上来是不是不要命了？如意本想着放他们一马的，结果这话刚说出口，后面狗狗碎碎跟着的玉妃大声喊：“来人呐，有刺客呀！大胆刺客，皇家围场内，胆敢挟持十二阿哥，十万马马山就到了。”那男的见势不妙，这才挟持了永琪。但是炫品持续性硬气，就算见到了扎龙，也敢说自己是正儿八经的公主，身份比热河行宫出生的扎龙高了不知道多少。当场内一通输出啊，看得我心里是十分的舒坦呀。只能说他是韩相见的性格，孙大应的作风，叶兰依的嘴。其实原著这么表达，似乎要更加的吸人眼球。毕竟炫品可是私会被抓后的硬气第一人呐、啊。要是按照这个思路拍出来，这会不会也成为经典桥段之一呢？只是炫品这么硬气，还碰见了玉妃这个狗狗碎碎的玩意儿，所以他最后的结局可比不上隔壁孙大应。人家隔壁被送出宫，最后也算圆满。他被健康的皇帝撞见，结。剧自然是不太好。最后的最后，想说一句，为啥子两个版本的孙大英都不让我们看？还有什么是我们看不了的吗？《如懿传》原著和剧版这六点不通，大家看的还可以呢。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们，下期还想看啥，记得在评论区里点赞哦。